Bienvenidos a Pintando Coches Alberto. Esta semana vamos a hablar de cómo dejar acabados profesionales de barniz. Un proceso muy importante antes de aplicar el barniz es la pintura. Cuanto menos pintura apliquemos, menos barniz nos rechupará después, porque siempre la pintura rechupa algo de barniz. Vamos a ver luego cómo en la primera mano de barniz ya coge un buen brillo, sin bajar demasiado. En este caso, al ser un color negro, voy a aplicar una mano mojada a todo el coche y un pulverizado y tendré el coche terminado, sin demasiada pintura. Antes de barnizar, me aseguraré de que está todo bien cubierto. Una vez pintado, vamos a ir al proceso de barnizado, donde os explicaré todos los trucos.
vamos a ver los trucos para barnizar. Lo primero es ver que el barniz está a una temperatura ambiente, porque si el barniz lo tenemos en un lugar frío, se volverá más denso, haciendo más difícil su aplicación. Lo segundo, asegurarnos de que hemos hecho bien las mezclas de barniz para una correcta aplicación. En los botes nos vienen los pictogramas para saber cómo hacer la mezcla, a qué presión aplicar el barniz, tiempos de secado entre manos y todos sus datos técnicos. Lo tercero, si hemos hecho bien las mezclas de barniz, será regular correctamente la pistola. La pistola tiene que ir siempre mojando las piezas e ir dejando un acabado fino. Si no es así, debemos parar y ajustar hasta conseguir la presión y paso de producto adecuado. Mirar en el vídeo cómo en la primera mano voy mojando las piezas. Y cuarto, hay que aplicar la primera mano de barniz fina pero mojada y la segunda mano normal. El exceso de barniz, como la falta de él, hará que nos dejemos un buen acabado. La semana que viene haré un vídeo para regular cualquier pistola de pintura y de barniz correctamente. No os perdáis el final, donde tenéis enlaces a otros vídeos muy interesantes del canal.
os espero en el próximo vídeo. Preguntar, suscribiros y aprender. Hasta la próxima amigos.